नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाले किचन में आज हम बनाएंगे साबुदाने की खीर ये मैंने लिया है एक कटोरी साबुदाना करीब ग्राम्स में देखेंगे तो 150 ग्राम है ये और ये नॉर्मल साबुदाना है जो हम एकादशी में या फलाहरी व्रत में भी खाते हैं जब कभी मन किया तीज त्यौहार पे बनाते रहते हैं और ये साबुदाना जो होता है इससे हम खिचड़ी भी बनाते हैं ये मीडियम साइज़ के साबुदाने होते हैं एक इससे बहुत बड़े होते हैं जिसे हम फ्राई करते हैं और इससे एक और छोटे होते हैं जिसे मोती दाना भी कहते हैं जिसकी खीर मैंने पहले बनाई हुई है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है पर अक्सर इस टाइप के जो साबुदाने होते हैं उसमें लोगों को खीर में प्रॉब्लम आती है कई लोग कहते हैं कि खीर फट जाती है या ज़्यादा चिपचिपी बनती है अच्छी नहीं बनती है तो ऐसी क्या रीज़न है क्यों ऐसी होती है या कितना हमें कैसे क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे तो इस साबुदाने को हमें दो तीन बार वॉश करना है इसका जो एक्स्ट्रा जो स्टार स्टार्च लगा हुआ होता है उसे साफ करना है इसे हमने वॉश कर लिया है अच्छे से अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि करीब हाफ इंच के आसपास या एक फिंगर ऊपर पानी हो बस और इसे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए इसी तरीके से भिगा कर रखेंगे और एक चीज़ और साबुदाने में जब भी हम खीर बनाते हैं तो हम दूध कच्चा न डालें करीब एक बार उबाल के ज़रूर डालें तो मैंने एक लीटर दूध लिया है इसे एक उबाला आने तक उबाल देते हैं और फिर गैस बंद कर देते हैं तब तक साबुदाने भी भीग जाएंगे फिर हम खीर बनाएंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको बताऊँगी तो आपके भी खीर बनेगी बहुत ही परफेक्ट ये देखिए साबुदाने को रखे हुए पूरा आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए इसमें दो तीन चम्मच पानी बचा है बाकी साबुदाने ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और साबुदाने को हम चेक कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से हो रहा है लेकिन अभी अंदर ये पूरा नहीं पका जितनी जो कसर है वो दूध में पक जाएगी लेकिन इसकी कंडीशन इस वक्त ये है अब जो ये है पानी हमें फैलाना नहीं है अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊँगी जिससे आपकी खीर बनेगी बहुत ही परफेक्ट सबसे पहले आप कोई भी पैन लें तो अगर नॉन स्टिक नहीं है आयरन का है या हार्ड एनालाइज है तो आपको क्या होता है इसमें थोड़ा चिपकता है सबसे पहले आप इसमें ना घी लगा दें इस कढ़ाई के कढ़ाई या जिसमें भी आप बना रहे हैं देगची हो जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें घी लगा दीजिए घी से उसका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा इसमें जितना भी पानी है पानी समेत ही साबुदाने को डाल दीजिए इस साबुदाने को इस समय थोड़ा सा पकने दीजिए ये देखिए एक से दो मिनट में पानी जो था साबुदाने का वो पूरा ही खत्म हो चुका है अब हम डाल देंगे इसमें जो उबाल के रखा है वो दूध अभी आप देखेंगे क्या चेंज हुआ जैसे ही दूध उबलने लगा ये सारे साबुदाने हल्के होकर ऊपर आ गए तो दूध घीर बनाते टाइम इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें आप घी डाल दें अभी भी मैंने घी बहुत सिर्फ इसमें पॉलिश की थी वैसे चाहे तो आप एक चम्मच घी डाल भी सकते हैं साबुदाने को सिर्फ आधा मिनट इस तरीके से पकाएंगे और फिर जब दूध डालेंगे ना तो ये आपको कभी भी नीचे चिपकेंगे नहीं साबुदाने ये हल्के होके ऊपर आ जाएंगे और ज़्यादा चिपचिपे भी नहीं लगेंगे अब गैस को सिम कर दीजिए और इन साबुदाने को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होके पकने दीजिए आप खुद इसमें चेंज देखेंगे कि क्या चेंज हुआ जो ये बहुत ही इसका स्वाद बढ़ गया अब इसे धीरे धीरे उबलने दीजिए अब चिपकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसे दूध को गाढ़ा होने दीजिए ये देखिए साबुदाने जो हैं बहुत ही बढ़िया ऊपर तक ही हैं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है ये नीचे लग जाएगी ऐसा कुछ भी चिंता नहीं है क्योंकि वो ऊपर ही हैं और ये ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं फूल गए हैं डबल साइज़ हो रही है अब इसमें डालेंगे चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए मैं एक छोटी कटोरी डाल रही हूँ 
आपके पास हो अगर अवेलेबल तो दो चार पत्तियाँ केसर की डाल दें वैसे ज़रूरत नहीं है साबुदाने की खीर में इलायची से भी काम चल जाता है तो अब ये ऑलमोस्ट पक रही है धीरे धीरे इसे थोड़ा सा पकने दीजिए दूसरे गैस पर मैं इसके लिए ड्राई फ्रूट को तैयार करती हूँ इस पैन में हमने डाल दिया थोड़ा सा घी थोड़ी सी बादाम काजू और थोड़ी सी चिरौंजी अब ये भुन चुकी हैं अब हम डालेंगे थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी पिस्ते की कतरन ये आपकी चॉइस है आप जो डालना चाहें अभी कनागत आने वाले हैं नवरात्रे आने वाले हैं बहुत से तीज त्यौहार होते हैं हमें अक्सर साबुदाना खीर बनानी होती है तो बस ये ट्रिक्स को फॉलो कीजिए बहुत ही परफेक्ट बनेगी आपकी भी साबुदाना की खीर ये हमें जैसी गाड़ी चाहिए थी वैसी हो चुकी है और ये देखिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं साबुदाने गैस की फ्लेम स्लो करते हैं और इसमें ये ड्राई फ्रूट डाल देते हैं अब लास्ट में डालते हैं हम थोड़ा सा इलायची पाउडर गैस बंद कर देते हैं इस तरीके से हमारी साबुदाना खीर तैयार है इसे आप गरम खाएं ठंडा खाएं जैसा भी खाएं बहुत ही पसंद आएगी तो इस तरीके से हमारी बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी से खीर हमारी तैयार है हमें अक्सर इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है साबुदाने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगें चिपचिपे नहीं और बहुत ही बढ़िया कभी भी नीचे कढ़ाई में लगे नहीं तो खास तौर से बिगनर्स जो है ना परेशान होते हैं कि नीचे साबुदाने लग जाते हैं तो इन खास ट्रिक के साथ आप बनाएंगे तो आपकी साबुदाना खीर बहुत ही बनेगी परफेक्ट यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें